Es ist mir eine besondere Freude, heute hier zu stehen und Sie begrüßen zu dürfen. Denn Sie können es hinter mir sehen, wir betonieren heute eine weitere Feldspitze für den neuen Stuttgarter Hauptbahnhof. Es ist die 14. von insgesamt 28 und mit jeder neuen Feldspitze wird das Herzstück von Stuttgart 21 präsenter, nimmt Gestalt an und die Dimensionen erschließen sich sukzessive auch jetzt mittlerweile den Außenstehenden. Und wenn alles so glatt läuft wie bei den 13 vergangenen Betonagen, dann werden heute Nachmittag die letzten Kubikmeter in die Schale fließen. Die Hälfte dieser einzigartigen Stützen ist dann fertiggestellt. Wir feiern also Bergfest. Es ist doch für uns im Projekt auf jeden Fall ein wichtiges Etappenziel. Und diese Etappenziel, und das ist uns wichtig, bedeutet, dass der schwierigste Teil hinter uns liegt. Wir haben geplant, wir haben Vorarbeiten geleistet, wir haben äh, das Baufeld geräumt von Leitungen, von äh, Abwasserleitungen, wir haben eine neue Verkehrsstation für die U-Bahn errichtet, wir haben Erfahrung gesammelt. Und das bedeutet für uns, getreu der Weisheit, dass der Aufstieg immer etwas schwieriger ist als der Abstieg. Es geht nunmehr zügiger dem Ziel zu. Denn schon heute haben wir Eindrucksvolles geschaffen. Und das kann man auch sehen. Wie eingangs erwähnt, entsteht hier eine in dieser Form noch nie gebaute Betonkonstruktion mit höchsten Ansprüchen an Technik und Qualität. Der Bau der Kelchstützen ist deswegen für uns Ingenieure auch keine Selbstverständlichkeit, sondern eine echte Herausforderung. Planung, Entwicklung des Betons, Schalung, Bewährung und schließlich die Betonage, hier muss alles höchst effizient ineinander greifen. Die Stuttgarter Bahnhofskelchstützen sind Baukörper der ganz besonderen und der ganz eigenen Art. Sie tragen das Dach der Bahnhofsvorhalle, sie sind jede für sich kleine architektonische Wunderwerke, weil sie ganz unterschiedliche Zuschnitte und Dimensionen haben. Mit den Kelchstützen geht für die Bahnhofs äh, alle ein Spruch Manfred Rommels und damit des Namensgebers dieses Platzes und dieses Daches in Erfüllung, den er in ganz anderem Zusammenhang geprägt hat. Was eine Großstadt munter hält, das ist und bleibt die Unterwelt. Die Kelchstützen sorgen also unter der Erde für gutes Klima und für Erleuchtung. Beides können wir für Stuttgart 21 gut gebrauchen. Ein gutes Klima und Erleuchtung auf allen Seiten. Kein Projekt hat Stuttgart so gespalten wie Stuttgart 21. Kein Projekt hat das gesellschaftliche Klima in Stuttgart so stark beeinträchtigt wie Stuttgart 21. Kein Projekt hat in Stuttgart zu so dramatischen Entwicklungen geführt, die im schwarzen Donnerstag gipfelten wie Stuttgart 21. Bei keinem anderen Projekt wurde der jeweils anderen Seite Erleuchtung und Durchblick so stark abgesprochen wie bei Stuttgart 21. Ja, es wurde nicht alles richtig gemacht beim Bahnprojekt Stuttgart-Ulm und man muss sich wie bei anderen Projekten und in anderen Lebenslagen auch immer wieder hinterfragen und wenn nötig und wenn möglich nachjustieren und optimieren. Dennoch wird es höchste Zeit, dass wir im Zusammenhang mit dem Bergfest für die Kelchstützen 
gemeinsam, gemeinsam den Blick nach vorne richten, den Blick auf die großen Chancen des Projekts Stuttgart 21 richten. Ich habe in meiner Antrittsrede im Gemeinderat vor wenigen Wochen gesagt, wir müssen Mobilitätshauptstadt werden und gleichzeitig Automobilhauptstadt bleiben. Mit Stuttgart 21 haben wir die große Chance, zur Schienenverkehrshauptstadt in Deutschland und in Europa zu werden. Auch das Umfeld in Richtung Königstraße, der arnold Glättplatz und die arnold Glett passage bedarf dringend einer Aufwertung. Ja, es schreit, das Umfeld schreit geradezu nach einer städtebaulichen Aufwertung. Deshalb kümmern wir uns schon heute um die im Bahnhofsumfeld gelegenen Flächen, was wir bis 2025 umsetzen können, wollen wir angehen, damit das Bahnhofsumfeld dem neuen Hauptbahnhof würdig ist. Dazu gehört auch ein ansprechender Bahnhofsvorplatz, der an die Innenstadt und an die Königstraße anschließt. Die Stadt muss und wird dabei mit sieben Meilenstädten nach vorne gehen. Als wir zum ersten Mal vor einem der damals noch nicht gegossenen, aber mit der Bewährungsstahl vor eingerichteten Kirche standen, da ist sicher auch den Ingenieuren und uns Architekten ein wenig der Atem gestoppt, was für eine Herausforderung, was, was wir diesen Menschen abverlangen. Viel, viel, vielen herzlichen Dank dafür und viel Motivation und Mut und Ausdauer für die nächsten Jahre, um das zu vervollständigen. Ich möchte mich bedanken bei den Unterstützern des Projektes. Es hat ja eine Menge Gegnerschaft aufgegeben und Kritik ist willkommen. Kritik ist ja auch konstruktiv. Kritik hat ja auch zu Veränderungen geführt. Es ist nicht so, als ob wir diese Kritik einfach ignoriert hätten, sondern wir haben im Grundsatz zum Projekt gestanden, aber wir haben in den letzten zehn Jahren eine Menge an Adjustierung, Adaption, Veränderung in dieses Projekt hineingebracht. Und dafür muss man, denke ich, auch den konstruktiven Kritikern danken. Wir freuen uns darüber, dass diese poetische Raumerfindung, diese fließende Form tatsächlich Gestalt annimmt. Wenn Sie sich durch den Bahnhof heute bewegen, durch die Baustelle, ahnen Sie, sehen Sie genau das, was uns bewegt hat, nämlich diese freie Form und diese sinnvolle freie ähm, Gewölbeform, die wir für die Stuttgarter Hauptbahnhof mit immerhin einer Spannweite von 36 Metern ähm, das Glück hatten, die Ehre hatten zu erfinden und zu bauen. Es ist eine ingeniöse Leistung, es ist eine Leistung vieler, die ich eben schon erwähnt habe. Und es ist nicht zufällig eine Leistung, die in Stuttgart vollbracht wurde. Stuttgart ist das Zentrum, der Höhepunkt der weltweiten Ingenieurskunst. War es schon lange, ist es und ich glaube, es wird es auch bleiben. Hier sind die besten Tragwerksplaner, die besten Bauingenieure, die besten Bauspezialisten der Welt tätig. An diesem Projekt, aber auch in Stuttgart, an der Universität und in freien Büros. Ich glaube, es ist an der Zeit, stolz darauf zu sein als Stuttgarter, was Stuttgarter hier tatsächlich leisten. Was, was ist dieses Projekt? Auf einmal ist es ein Bahnhof. Ja, natürlich ist es ein Bahnhof. Aber dieses Projekt schafft Verbindungen. Die, die Chance dieses Projektes ist, dass es in jeder Hinsicht Verbindungen schafft. Da sind Zugverbindungen, da sind Busverbindungen, da kommt das Taxi, da kommt die Straßenbahn, da kommt die U-Bahn. Klar, das versteht man doch. Aber es ist auch ein Projekt, das gesehen werden will, als ein verbindendes Projekt, zwischen den bereits historisch existierenden Teilen der Innenstadt und den neuen hinzukommenden Teilen der Innenstadt. Zwischen dem Schlossgarten und der Königstraße, zwischen der Königstraße und dem neuen Stadtquartier, äh, zwischen dem Straßburger Platz, dem Zukunft Rommelplatz, äh, dem Kopia Kiesinger Platz und vielen, vielen anderen Lautlacher Straße, Königstraße. Das sind alles Dinge, die hineinspielen. Als wir das konzeptioniert haben, haben wir von der sogenannten Talschaukel gesprochen. Da ging es darum, die Hügel auf beiden Seiten der, des Endpunktes des Bahnhofes, sowohl zum Kriegsberg als auch in Richtung Staatsgelder, die dann zu verbinden, eine visuelle Verbindung zu schaffen. Also es ist ein Projekt, das seine Chancen überhaupt noch nicht wahr werden sehen. Und ich habe große Hoffnung, dass es gelingt, dass Stuttgart sich zu diesem Projekt bekennt 
das Stuttgart von diesem Projekt profitiert. Und dass man ganz am Ende, das darf man vielleicht auch sagen, einen Wunsch hat, dass Sie alle und dass Sie Stuttgarter mit Optimismus auf dieses Projekt gucken und mit Freude Geld ausgeben in dieser Dimension und keinen Spaß haben, ist keine gute Idee. Also haben Sie ein wenig Spaß und haben Sie ein wenig Zukunftsoptimismus und schauen Sie auf dieses Projekt ein wenig mit der Vision, dass es in fünf Jahren fertig ist und Ihnen eine neue Stadt generiert. Vielen Dank.